Géminis, ¿cómo estás? Espero que estés muy muy bien. Bienvenido, bienvenido a tu jardín akashico, nuestro espacio de sanación espiritual. Yo soy David y en esta ocasión vamos a ver cómo es aspectada tu energía para esta segunda semana de abril. Quería aproximadamente pues del 9 al 15, 8, 9 a 15 de abril aproximadamente. Recuerden que cada uno de ustedes lleva un tiempo diferente, completamente personal y divino. Así que pues vamos a tomar únicamente los mensajes que nuestra intuición nos dejan ver que sí son para nosotros. Los que no con todo el amor y el respeto se los dejamos al universo para que alguien más lo tome. Si no es para nosotros en esta ocasión, pues ya será para la siguiente sin duda. Vamos a comenzar Géminis. Dicen mucho aquí sus guías que traen conexión con signos, eh, con el signo de Libra. Mucho la conexión con tu naturaleza de aire. Pero bueno, vamos a ver en qué sentido y qué mensaje nos dejan ver. Vamos a ver para Géminis en esos momentos, aquí y ahora. Igual les recuerdo que ya está eh, publicada la, el calendario de actividades de los cursos y talleres para este mes de abril. Pueden consultarlo en la descripción del video, también las promociones en su primera lectura de tarot. Así que bueno, será un gusto vernos en ese espacio. Géminis, tu lectura es muy buena. La verdad es que inicia con buenos mensajes que hablan de eh, tranquilidad, también de eh, solución. Soluciona posibles conflictos o problemas que venían cargando. Es, eh, mira, aquí, ay, es un mensaje que te dicen, ya pasó, pero no te confíes. Es muy bonito que te dicen primero que puede que vengas de una etapa o de procesos de circunstancias eh, negativas, difíciles y hostiles, en donde tuviste que pues, pasar por ciertos aprendizajes que te pudieron haber lastimado, pudieron haberte bloqueado, incluso en el aspecto económico pudieron haber sido eh, un proceso de crisis o de escasez, dificultad, eh, pobreza, incluso muestran eh, algunos pudieron haberlo vivido de muchas maneras. Fue una prueba, por así llamarlo, ¿no? Y en esta carta es como si tú regresaras a casa, llegaras a un espacio seguro, a tu lugar eh, de origen tal cual, incluso eh, regresar a tu casa si es que viviste en el extranjero o estuviste de viaje y ya por fin eh, re descansar, relajarte. Los primeros días de esta semana abren justamente con esta calma y también con esta eh, gratitud. Por fin decir, ya pasó, puedo por fin descansar. E incluso en esta parte eh, hablan de compromisos que ya este, es en donde tú ya cumpliste con tu tarea, con tu responsabilidad, y ya puedes ahora sí este, relajarte en ese sentido. En esta parte también hablan de una prueba a nivel de pareja o un compromiso eh, importante y grande, a lo mejor pues tu trabajo, una firma de contrato, eh, una asociación, una solicitud, una comisión, algo que tú pudiste haber recibido y ya por fin completas, entregas el trabajo y ya te por fin te quitas este peso de encima. Uh -huh. Muy buenas cartas, eh, bueno, muy buena energía con la que ab abrimos en esta, en esta parte. Hablan también de que vas a tener la, eh, la energía y también los recursos para comprometerte con otras tareas más adelante. Todavía eh, ahorita estás intentando eh, por fin recibir los frutos de tu trabajo. Todavía no te veo ya este, volviendo a estrechar manos y ya preparándote para otros compromisos, ¿ok? Por lo menos los primeros días, ¿ok? Es, es, yo te decía que no bajaras la guardia y que no, este, no siguieras tu vida, eh, ¿cómo decirlo? Sin hacer cambios o realmente asimilar lo que pasó. Porque es bien curioso que abrimos con esta bonita carta de bastos que si te das cuenta... Regresa este héroe, esta heroína a su ciudad, a su pueblo victorioso y todo el pueblo le celebra y es una carta de victoria, la victoria que ahorita tú puedes estar sintiendo y finalizas tu lectura con esta carta que es idéntica, la misma pose, es muy parecida, idéntica no es, pero se parece mucho, es un personaje que va avanzando, en este caso va con la vida y en esta con la muerte, la transformación. Esta carta es buena, sin embargo en esta parte lo que estamos viendo es que ese proceso de, de, de abundancia, de victoria, podría verse, eh, podría verse afectado por un cambio en esta visión que tenemos, un cambio en cómo hacemos las cosas, en nuestro compromiso, en la responsabilidad que estamos poniendo a nuestras actividades. Porque a lo mejor podemos eh, flojear, podemos abandonar, podemos distraernos del camino. Aquí es, ya recibiste una buena recompensa, Géminis, estás en el camino correcto, adecuado, abundante para ti. Ahora no lo sueltes, eh, más bien busca la disciplina. Y es justamente las cartas que te salen a mitad de tu lectura, a mitad de la semana. Eh, esta semana eh, te están buscando eh, acomodar 
en una rutina, en unos hábitos que son saludables y positivos para ti. Empezamos la lectura con una buena vibración y estamos hasta arriba de la montaña rusa. Ahora, para suavizar la caída, por eso tenemos que nosotros poner esas... Eh, eh, nosotros mismos tenemos que crear esa ruta que va a tomar nuestro camino, nuestro coche, ¿no? Para que obviamente no pasemos por esos baches, no nos caigamos, la, el descenso no sea tan fuerte y tan lastimoso, eh, la disciplina y también el llevar una agenda, llevar nuestros horarios lo más ordenados y congruentes y también este, disciplinados posibles, pues obviamente nos va a ayudar a no desistir, no abandonar este proyecto o lo que estamos teniendo en nuestras manos, porque hay riesgo y para sopesar y también este, sobrellevar ese riesgo, te están invitando a que estés atento a este proyecto, a esa relación, a eso que tú eh, con tanto tiempo deseaste y ya por fin se está manifestando en tu vida. Y no soltarlo y continuar eh, constante, no en momentos con mucha fuerza y abandonar, sino constante, ¿ok? Este, a lo mejor 4, 6, 8 horas al día y lo suficiente como para no cansarte también. Bueno, va a haber un cansancio, pero no tampoco un, este, un desgaste tan grande y también sentir la energía y la motivación y también este, la, la felicidad de involucrarte con ese mismo trabajo al día siguiente. Al, después de este caballo que es de victoria tenemos el emperador, el dominio, dominar de estos hábitos, estos, eh, esas rutinas y esos, este, ¿cómo llamarlo? Pues y esas actitudes que podemos llegar a tener que pues no contribuyen a la causa por la que estamos luchando en esos momentos, ¿no? Un, eh, un emperador pues es una persona que está a la cabeza, que lidera y tiene que ser responsable con esas decisiones, también su actuar tiene que ser congruente a lo que dice. Al principio también esta lectura, que bueno, esto muestra que puede ir del 11 al 13 todavía de este mes de abril. También puede que tú sientas eh, un poco de riesgo. Este riesgo del que yo te estoy hablando, tú también ya lo sabes. De hecho, no te estoy diciendo nada novedoso. Y justamente eh, parte de tu plan o de tu estrategia para no perder el camino, la ruta y lo que has estado logrando y que se mantengan contigo mucho más tiempo, pues parte de eso también es este... La, el esfuerzo que tú vas a estar poniendo y también veo que es posible que estés, eh, estés siendo muy duro frente a estas nuevas responsabilidades que estás asumiendo. Esto es bien bonito porque ah, muestran también eh, papeles de la crianza. A lo mejor si, a, si eres nuevo en esto de ser, de ser padre, de ser madre, de incluso ser abuela, abuela, el papel o rol nuevo que tú estás cumpliendo, ya sea familiar porque me lo mostraban muy bonito, o a lo mejor también tu rol en tu trabajo, tu nueva posición que estás teniendo, pues a lo mejor sí te lo estás tomando con esta seriedad, pero también algunos puede que estén sacrificando más, ¿ok? Así que en esta parte la verdad es que veo mmm, como un poco tensas las cosas al principio, en el sentido de que o pierdes o, o al contrario, no estás muy presente. Más que nada la recomendación es buscar el balance adecuado, el equilibrio. Tú ya estás haciendo lo que está en tus manos e incluso está un poquito más perfecto. No, no, este, no, no tampoco sacrifiques lo que es tuyo. ¿okay? Eh, lo que es tuyo a un nivel más eh, personal, incluso de las relaciones. Por querer estar muy, eh, muy serios, muy con esta cara tan, tan dura de emperador, ¿no? de gobernante que en verdad este, no, no descansa en ningún momento. Únicamente como recomendación, yo te digo que pues sí, este, lo tengas presente. Hay algunos que también muy adicional a lo que estamos viendo, puede que estén viviendo eh, una nueva noticia de un familiar. Es que muestra mucho la familia, Géminis, eh, o algo, noticias de lejanas, de la familia lejana, a lo mejor de una eh, persona que tiene tiempo que no con, contactas, amistad, expareja incluso podría ser, o pareja. Y en esa parte muestran que podrían estar trayendo malas noticias o noticias donde tú no te ves completamente afectado, a lo mejor de una manera muy externa o muy eh, eh, secundaria, pero sí tienes que apoyar o tienes que desplazarte para asistir a, en ese lugar o a esas personas, ¿ok? Es una noticia donde sí te tienes que mover. Yo siento que para la mayoría es, es eh, independiente de lo que estamos hablando del trabajo o de esta nueva de este nuevo cargo que tenemos, 
Pero pues bueno, a lo mejor también podrá tener que ver. De hecho, esto yo lo conectaba, a ver si, te, si lo recuerdas, con lo que te decían al principio. De que tenemos la victoria, pero quizá por dormirnos o por confiarnos, abandonamos y perdemos. Así como llegó a nosotros, se va. Eh, principalmente para, es, para esos logros, eh, para algunos de ustedes Géminis que los obtuvieron de una manera muy rápida o por azar del destino o por suerte, ¿no? No realmente porque hayan tenido que trabajar mucho tiempo por eso, porque es más frágil, es grande, es muy grande la ganancia, pero también el riesgo. Así que a mitad de la semana te muestran comprometido y eso es excelente, estar muy atentos y si eso es importante, Géminis, no descuidar. Eh, los excesos obviamente eso cuando estamos bastante insistentes con algo y no lo dejamos que se desarrolle adecuadamente o por el contrario lo abandonamos y termina por morir ¿okay? mientras tú estés presente liderando gobernando y administrando lo que sí está en tus manos no debería haber mayor riesgo también aquí muestran una actividad justamente como este, una semana donde tener que estar trabajando mucho constantemente. De hecho puede que estés trabajando en más tiempo del que te correspondía, pero veo que lo vas a estar haciendo con buena actitud. ¿okay? Ahí justamente en el trabajo eh, muestran que vas a estar eh, te va a tocar ver una escena, principalmente ya los últimos días de esta semana. Una escena que puede ser un poquito desagradable, principalmente en la calle, cuando sales del trabajo, cuando sales de la escuela incluso, no sé, cuando tú tienes que llegar a tu casa en la noche, principalmente, o muy temprano. Ahí este procura elevar tu frecuencia vibratoria antes con una meditación o simplemente mentalizarte de que eres salud perfecta, eres abundancia antes de salir de casa, los decretos o oraciones que tú conozcas, pues para que estés bien protegido y no te afecten esas energías que están en todas partes. ¿Ok? Si sí, hay mucha susceptibilidad de tu parte a estas bajas vibraciones en rincones específicos de tu ciudad, de tu pueblo o de los lugares que, eh, que debes transitar. Vamos a sacar cartas adicionales con oráculo francés, petit normal para ustedes, Géminis, en estos momentos, aquí y ahora. Vamos a ver, Géminis, en amor, luz, abundancia, equilibrio perfecto. Géminis, en estos momentos, aquí y ahora. Ok, bien interesante, de hecho, ay, esta última cartita conecta bastante Géminis con lo que estamos viendo, esa llegada que yo te decía, esas noticias de que a lo mejor no te afectan de una manera muy directa, pero si sí tienes que cambiar algo cuando alguien te contacta, oye fíjate que pasó tal cosa, necesitamos que eh, nos ayudes, que vengas, este tipo de cositas, ¿no? Y es bien curioso porque te sale también con oráculo francés, un oráculo completamente diferente, una figura muy parecida, un caballero, es el mismo animalito del caballo que te sale ya en cartas eh, repetidas, ¿ok? Tenemos aquí con una buena carta de abundancia, tenemos su contraparte que es de eh, transformación. No hay que verlo tampoco como algo malo. La transformación es buena, pero a veces este, bueno, es eh, muy útil para nuestro camino de desarrollo personal y espiritual, pero a veces obviamente llega a través de la mala. Y en esta que tenemos otro caballito, es llegada de personas del extranjero, principalmente un hombre o una mujer con una energía masculina muy destacable. ¿okay? Este... Esto principalmente te da eh, secretos, cosas que salen a la luz. Aquí también muestran un testamento, hay un libro que va a estar abierto y va a estar exponiendo verdades. En esa parte también muestran un escándalo, eh, ya sea en público, en la sociedad o este, incluso en redes sociales. Hay que tener únicamente, eh, como decirlo, temple para poder eh, soportarlo, desarrollarlo. Es también algo que tú vas a estarte enterando por otras personas que tan, tal vez te involucre a ti, ya esto sí es ya te involucre más directamente, pero tú no te enteras eh, por ti mismo al principio. Alguien más llega y te cuenta, oye, que hiciste tal cosa, mira que todos están hablando de ti o algo parecido, y allí es cuando ya te enteras. Eh, también ahí lo, algo importante que hay que mencionar es que a mitad de la semana, justamente cuando tú estás muy cargado de responsabilidades, estás muy metido en tu trabajo o en tu relación, están invitando a trabajar con algo más natural. Y esto puede que tenga que ver justo cuando nos excedemos en nuestras tareas y responsabilidades. Eh, hay que llevar una vida más balanceada, te hacen mucho énfasis en eso. También te veo mucho tiempo eh, pasándotela sentado, 
sentada y obviamente eso afecta. Procura hacer ejercicio, hacer eh, el, eh, ejercicios de elasticidad, estirarte constantemente, caminar y correr o hacer ejercicio sería lo mejor. Y también llevar una alimentación más balanceada y natural. Aquí también hablan de que puedes incluso estar aprendiendo o estar si, sintiendo un llamado por técnicas alternativas referentes principalmente con hierbas, a lo mejor herbolaria, eh, incluso cocina vegana o algo parecido. Y también muestran que este hay, hay, hay una flor en tu cuarto o en la casa de alguien o en la oficina que tú vas a estar viendo que puede que te llame la atención. Únicamente quizá porque estaba bonita o lo que tú quieras, pero eh, no es únicamente porque sí. Esta es una recomendación para que tú también pongas una flor o una rosa, esta misma plantita o flor, en tu casa, en tu espacio. Eh, el hecho las rosas son famosísimas en este mundo de la terapia holística por ser eh, plantitas, eh, elementos de la naturaleza que absorben bajas energías o energías negativas. Hay una técnica que tal cual se llama sanación con rosas, entonces tú puedes poner tal cual una rosa principalmente de color rojo en tu cuarto, en tu habitación, en tu cocina, donde tú quieras y también podría ser en el tercer día eh, una rosa de color blanco, esa es la recomendación. El primer día color rojo, el segundo día la dejas, esa misma rosa, y al, al tercer día puedes agregar una blanca, o este si ves que se cayeron los pétalos o está muy podrida o ya seca la, la rosa roja, la puedes tirar principalmente en la tierra, o incluso creo que no es muy recomendable, pero incluso en el drenaje o en el agua, ¿ok? Lo mejor obviamente sería enterrarlo, si no ponerla en una bolsita y tirarla en un bote de basura. Le agradeces y ya que se que sea transmutada. Pero sí, definitivamente sería lo mejor regresar a la tierra porque literalmente de ahí nació. Entonces son recomendaciones adicionales, ayudarían a esta sobrecarga. Eh, también aquí hablan mucho de tés o esencias o... este No son esencias, son este... Eh, ay, se me fue la palabra, ¿no? Este y... Ay, bueno, la, la otra palabrita que son muy parecidas, ¿no? Estos, estas preparaciones con hierbitas que son para relajar nuestro sistema nervioso, principalmente para ti a mitad de semana, pero también pues puede ser para una, eh, con, ya con un propósito ya más, eh, más visualizado. Aquí muestran incluso mucho las, este, estas, estos que son como hongos, los adaptógenos, cualquier este, forma de... Eh, de apoyo a tu alimentación y también de este ay se me fue esta palabra es que me, dicen muchas cosas aquí en su lectura hablaban de estos de los adaptógenos de los probióticos que sean eh, un adicional eh, como un complemento no alimenticio únicamente es eso y trabajar en esa en esa este en esas recomendaciones cuando tenemos una sobrecarga pero únicamente eh, hacen referencia a esto, a recomendaciones, Géminis, porque a nivel económico vienes con buenas cartas. Salvo esta carta de la muerte, de transformación, recuerda no asustarte, la transformación es positiva. Aquí únicamente hay que ver que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma, está en movimiento, así que hay que verlo. ¿Cómo es? No veo que estés afectándote mucho por esto, no te veo llorando o con estados de ánimo muy, eh, muy cambiantes. La verdad te veo bien en lo que cabe frente a esa situación. Únicamente pues sí, te está tocando vivirlo, eh, asistir a estas personas o estos espacios. Toma esto como te resuene. Este Hay algo también muy interesante que va, están mostrando Tú tenías un basto o algo en tus manos Principalmente en tu mano derecha Y está cambiando en estos días de energía Lo que tú creías que pertenecía por origen O por, por derecho a algo masculino A lo mejor tu relación con una figura masculina clave Que tú ahorita, que te lo digo La, la, la visualizas, la entiendes Llega a tu mente en, estas, en estos días muestran que desde el momento en que tú recibes la noticia, cambia de mando. Tu energía que venía muy fortalecida en el aspecto masculino, cambia ahora a la femenina. ¿Qué significa esto? No lo sé, la verdad es que yo no lo sé, porque tú eres, eres quien lo va a vivir. Sin embargo, eh, nada más date cuenta, ¿qué cambios vas a estar viviendo en todo tu cuerpo cuando domina tu energía masculina y cuando domina la femenina? 
esta semana vienes con la masculina. Después de estas nuevas noticias, después de que se presenta esa transformación en tu camino, cambia de lado femenino ahora. Muestran que incluso este incluso lo, tu desarrollo, tu desempeño, si es que eres diestro, que obviamente es con la mano derecha, podría llegar a ser un poco torpe la próxima semana porque estaría dominando más el aspecto femenino. Es algo que pues podrá pasar desapercibido, dependerá de tu sensibilidad Géminis, pero aún así te lo comento porque lo están mostrando. ¿okay? Eh, esto es interesante porque también la energía femenina, eh, refiere a la fecundidad, a dar inicio a la vida, al primer comienzo, al primer chispazo, ¿okay? y justamente viene después de la muerte. Así que te lo dejo todo esto como te resuene, Géminis, una buena lectura, la verdad, hubo varios elementos muy de la vida cotidiana, te deseo de todo corazón la mejor de las energías, obviamente, y para ya finalizar, Géminis, vamos a ver cuál es tu cuarzo maestro en estos momentos, y qué mensajes tiene por entregarte aquí y ahora. Muestran que si tú eres eh, trabajador para una empresa, para obviamente un cliente, ya seas freelancer o independiente o algo parecido, eh, en donde tú estás, este, tú dependes de otra persona o tienes un superior, ahí dicen que ese superior también va a estar muy atento a tu trabajo. Así que pues procura, si, si es que te importa tu trabajo o te importa lo que van a decir tus jefes o otras personas, pues hay que estar atentos, ¿no? No estar ahí bloqueando, no estar ahí... Eh, teniendo actitudes que de las que tú te cuidarías si sabes si tu jefe o alguien más te está viendo eso va a depender de ti ahí nada más te digo que sí los jefes están muy presentes vamos a ver Géminis cuál es tu cuarzo maestro en estos momentos y qué mensaje tiene por entregarte aquí y ahora el cuarzo que te sale para esta semana es el cristal amatista uno de los más famosos con una gran carga y es buenísima. De hecho aquí también te recomiendan justo conectado con las flores y las rosas que te comentaba a su momento. Que si pudieras anotar este cristal en un papel y pegarlo en tu cuarto, en tu habitación, en tu oficina, donde tú pases más tiempo. O si lo tienes el cristal tal cual, si tienes un cristal amatista en tu... si lo tienes, ponerlo también sería excelente. Este cristal te dice desvela tu auténtico ser. Al permitir que los demás conozcan tu verdadero yo, sentirás que te aman por lo que eres en realidad. <ríe> Una carta muy bonita. Eh, la verdad es que este mensaje de ser auténticos no lo veía tan reflejado antes. Si acaso más bien eh, esta autenticidad que muestran, que también te están diciendo que puedas permitir que los demás la vean y aprecien esa, esa luz que estás emitiendo, yo más que nada la vería al principio, cuando tú ya vienes con esta victoria. Vienes celebrando un nuevo comienzo en tu vida o por fin haber superado una prueba, un examen, haber logrado algo y agradecer por eso. Ahí es cuando te están mostrando quién eres realmente y de lo que eres capaz. Es incluso estar conectado con una misión de vida un poquito más trascendente. A lo mejor te das cuenta que este trabajo te llevó a tal lugar o tal relación te enseñó tal cosa y estás dándote cuenta la importancia e impacto que está teniendo esto en tu desarrollo como persona. ¿okay? A lo mejor... Puede que se manifieste de un aspecto, en un aspecto muy, no sé, muy efímero en tu vida, pero tú vas a estar agradeciendo por ello y conociéndote un poquito más. Todo esto es un camino eh, de poco a poco. Así que bueno, Géminis, espero que estos mensajes hayan resonado con tu camino actual, hayas escuchado esos mensajitos que necesitabas recibir en esos momentos. Yo encantado de conectar contigo y bienvenidos sean a los nuevos suscriptores que es su primera vez aquí conmigo. Le doy la más que le da bienvenida a su jardín akashico. Nos estamos viendo muy pronto, si el universo si lo quiere Géminis, y que así sea, así yo está por una vida feliz y consciente. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego.